Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Ähm, und wir müssen jetzt durch eine Tür gehen. Durch die hier, ne? In den neuen Raum. Alles klar. Mal gucken. Wie ihr wünscht. Kommt schon im Kampf. Sie uh. Oder Erinnerung. Ich höre euch. Unterbricht meine Konzentration nicht. Selbst jetzt wollen die Dämonen ihre Zahl erhöhen. Muss man sich bei euch für dieses willkommene, aber wohl nur vorübergehende Ungleichgewicht bedanken? <lacht> Ja, der alte Magier der Wächter, ihr seid noch am Leben? Nur fast. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Achtung, dieser Mann hat sich mit Dingen beschäftigt, die vom Erbauer verboten wurden. Er mag schwächlich wirken, aber ihr solltet ihm nicht vertrauen. Das hat euch also der Erbauer erzählt, was? Meine Forschungen wurden von kurzsichtigen Männern verboten, nicht von einem Gott. <lacht> Genug jetzt. Warum seid ihr hier? Was habt ihr vor? So viele verschiedene Möglichkeiten. Ich fange mal oben an. Mal gucken. Ich hoffe, wir können alles irgendwie... Ich erinnere mich nicht mehr, ob wir alles fragen konnten. Ich will ein paar Antworten. Auf welche Fragen denn? Nur zu, stellt sie. Wie habt ihr all die Jahre überlebt? Die Kirche verbietet närrischerweise Blutmagie. Dabei gibt es noch so viele Geheimnisse zu enthüllen. Während mein Körper verweste, fand ich Methoden, ihn am Leben zu halten. Aber das geht nicht ewig so weiter. Okay, erzählt mir, was hier passiert ist. Fangen wir mal so an. Wozu sollte ich nun den Geschichtenerzähler mimen? Der Tyrann Arlend ist längst verstorben. Ebenso wie all unsere edlen Mitverschwörer. Und ihre große Rebellion. Sophias Leiche mag herumlaufen und reden. Aber auch sie ist nicht mehr. Okay, das weiß er. Äh, inwiefern war Arlend ein Tyrann? Er herrschte mit Furcht und Hinterhalt. Seine Tücke brachte die Adligen in schrecklichem Kampfe gegeneinander auf. Wir hielten ihn für ein Monster und sammelten Verbündete, um gegen ihn zu rebellieren. Doch die Jahre haben unser Scheitern obsolet gemacht, nicht wahr? Damals schien es so dringend zu sein. Aber das Königreich existiert nach wie vor. Ähm, was ist aus der Rebellion geworden? So viele Münder müssten verstummen. Selbst die Zauberei hat Grenzen. Also haben wir uns mit Terran Kuzland getroffen. <lacht> Mit ihm an unserer Seite hatten wir eine Chance auf den Sieg. Stattdessen gerieten wir in einen Hinterhalt der königlichen Wache. Kommandantin Dryden und ich konnten gerade noch fliehen. Ja, Terran Kusland, das ist interessant, weil wenn wir ja die adlige Quest, also die, den adligen Origin spielen, sind wir ja eine Kusland. Deswegen, ja. ähm, ihr habt Blutmagie gegen Adlige eingesetzt? Natürlich! um die Leute dazu zu bringen, unser Geheimnis zu bewahren. Sophia hätte mich das nachdrücklicher erledigen lassen sollen. Ihre Skrupel waren ihr Untergang. Ähm, ihr musstet doch wissen, dass die Beschwörung so vieler Dämonen töricht war. Möglich. Aber es bedeutete Überleben. Unsere letzte Zuflucht. Monatelang bereitete ich die Beschwörungskreise vor, und stellte in den dunkelsten Tiefen des Nichts Nachforschungen an. Es war ein Moment des Triumphes. Dutzende von Dämonen, gerufen durch meine Hand. Aber der Unklarheiten waren so viele, dass Berechnungsfehler unvermeidbar waren. Oh, ich war so nah dran. Ja, wir haben ja gesehen, was passiert ist. Die Dämonen haben sich gegen sie gewendet. Ja, wir können ihn einfach mal überreden, ne? Ihr tragt an allem die Schuld. Es gibt Dinge, die tut man einfach nicht. Von einem Wächter bedeutet das etwas. So müde. So alt. Lasst mich meinen größten Fehler wieder gut machen. 
Lasst mich diesen Ort reinigen. Dann nehme ich jeden Schuldspruch an, den ihr für angebracht haltet. Okay, wusste Kommandantin Dryden von den Dämonen? Sie hat den Befehl erteilt. Ich hätte die Dämonen ohnehin beschworen. Nur unter Wächtern kann wahre magische Forschung stattfinden. Eine Chance, um die Geheimnisse des alten Tee Winter wieder ans Tageslicht zu bringen. Erinnert ihr euch, wohin das geführt hat? Die schwarze Stadt? Die dunkle Brut? Die Kirche lügt, um Magier zu versklaven. Um sie mundtot zu machen. Äh, woher wisst ihr, dass die Kirche im Unrecht ist? Und woher wisst ihr, dass sie Recht hat? Ihr Glaube würde es durchaus zulassen, dass ihr für einen kleinen Vorteil ziemlich viel schlucken müsstet. Ich möchte euch etwas anderes fragen. Ja? Ähm, Sophias Urenkel hat mich hergebracht. Levi, nur zu. Meister Magier, äh, Sir, der Name meiner Familie gilt seit über einem Jahrhundert nichts mehr. Habt ihr einen Beweis dafür, dass Sophia heldenhaft gehandelt hat? Der Junge, der sich in den Nebel wagte. Ihr seid also meinem Ruf gefolgt. <lacht> Und ihr seid ein Dryden. Wahrhaftig, der Kosmos hat Sinn für Humor. Okay, beantwortet einfach Livis Frage. Eure Ururgroßmutter war die Beste von uns allen. Tapfer, charismatisch, feurig. Dem Kampf bedingungslos ergeben. Dennoch haben wir verloren. Wir kämpften gegen einen Tyrannen, wisst ihr? Wir waren so voller Energie und hatten keinen Blick für die Konsequenzen. Aber einen Beweis? So etwas gibt es nicht. Okay, es tut mir leid, Levi. Ich hatte gehofft. Trotzdem danke, Wächter. Okay, was war der Sinn eurer Experimente? Haltet die Flut der Dämonen auf. Korrigiert die Fehler der Vergangenheit. Blutmagie kommt von den Dämonen. Gegen alles, was ich wusste, kannten sie eine Gegenmaßnahme. Außer die Verderbtheit der dunklen Brut. Die ist ihnen fremd. Und darin liegt Macht. Welche Macht? Die Wächter verwenden sie nur, um dunkle Brut aufzuspüren. Eine Trivialität. Meine Forschungen haben sehr viel mehr ergeben. Und alles deutet darauf hin, dass noch höhere Ebenen erreichbar sind. Dieses Wissen könnte nicht nur den Soldatengipfel retten. Damit könnten die Wächter sogar noch mächtiger werden. Ähm... Könnt ihr mir beibringen, was ihr erfahren habt? Ihr habt meine Unterlagen doch bereits gelesen. Aber mit etwas Zeit und den richtigen Utensilien könnte ich noch viel mehr herausfinden. Hm, nur ein Monster würde seine Kameraden bei den Wächtern opfern. Es war notwendig. Es war lebenswichtig. Die wenigen Jahre, die sie gefangen in diesem Turm verbringen mussten, waren nichts gemessen am höheren Ziel. Ich gab ihrem Tod Bedeutung. Ich möchte euch etwas anderes fragen. Ja? Die Fragestunde ist vorbei. Alles klar. So sei es. Ich habe nur eine Bitte. Wenn Gerechtigkeit oder Rache euch treiben, so haltet zumindest so lange ein, bis das mit den Dämonen geklärt ist. Okay. Sophia hat mich gebeten, euch zu beseitigen. Wir müssen uns um sie kümmern. Es ist klug von euch, ihr nicht zu trauen. Wir werden uns um sie als erstes kümmern. Und danach? Wir müssen in die große Halle. Dort werde ich wieder gut machen, was mir vor so langer Zeit missglückt ist. Es wird sicher gefährlich. Die Dämonen werden uns jeden Schritt unseres Weges bekämpfen. Kommt. Okay. Ach Gott, ja. Geh weg. Ich weiß nicht, was er wieder hat. Mein Internet ist da. So, ich gucke jetzt aber erstmal hier, ob es hier noch irgendwas gibt. Nee, schade. Ja, nix hier wird hier. Sehr nett alles. Ähm, ja, da ist eine Kiste. 
Expertenkalteisenrune. Plus 6 Schaden geht. Oh, die nehmen wir mal gerne. Ähm. Ja, mal gucken. Ich habe sonst, glaube ich, immer mich gegen ihn entschieden. Aber ich finde es ganz interessant, ihn mal. das mal anders zu machen. Das fände ich einfach mal eine spannende Lösung. Ähm. Mal gucken. In diesem Durchlauf habe ich schon so viele Sachen anders gemacht als sonst. Ähm, gucken wir einfach, was passiert. Okay, hier gab es dann auch... Ja. Bin ich mal gespannt. Er lebt. Ihr solltet ihn doch beseitigen. Ah, die Baumeisterin meines Untergangs. Wie klug euer Betrug doch war. Und was hat er euch gebracht? Verräterische Wächter. Wo man sie auch trifft. Dieses Wesen wird euch vernichten. Ha, jetzt kann man sich noch mal gegen sie entscheiden. Äh, für sie und gegen ihn entscheiden. Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe sonst, glaube ich, immer mich für Sophia entschieden, weil ich das immer ganz interessant fand, sie dann nachher, weil sie dann nachher da ist. Aber ich werde das jetzt mal so machen. Wir machen das jetzt. Wir ziehen das jetzt mal durch. Sie traut keinem, also ne, wir trauen keinem Dämon in dem Moment. Und dachtet ihr im Ernst, dass ich euch glaube, Sophia? Ihr seid ein Wurm. Ihr seid ein Stück Dreck. Dieses Wesen wird euch leiden lassen. Ich will mich nicht mehr verstecken. Nach all den bitteren Jahren soll es nun vorbei sein. Ein für alle Mal. Dieses Wesen wird dir das Ende bescheren, das du ersehnst. Helft mir jetzt, Wächter! Genau, das ist jetzt... Ja, wir kämpfen jetzt mal an Avernus Seite. Mal gucken. Wie gesagt, sonst ist es bei mir anders gelaufen. Aber, ähm, ja. Du wirst jetzt als allererstes mal den Bären neu beschwören. Der ist nämlich weggelaufen. Ich glaube, du gehst mal am besten auf Sophia. Du könntest sie mal ins zermalmende Gefängnis Irgendwelche packen. Irgendwelche Befehle? Nee, damit machen wir uns... Das kann man tatsächlich zwischendurch mal gebrauchen, aber das ist schon echt heftig. Ähm, wobei, es wäre ganz interessant, dass... Okay, gucken wir mal, was passiert. Wie viel Gesundheit frisst das? Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe das... Oh Gott, da geht aber ganz schön die Gesundheit runter. Nee, das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel. Da muss man zu viel gegen heilen, glaube ich. Ähm... Sie hat den Bären nicht beschwören können, alles klar. Ich bin soweit. Schaden hat sie daran gehindert. Ähm da ist Sophia. Wir gehen auf Sophia und der Hund könnte mal hier sich um das Skelett kümmern. Kümmer dich mal um das Skelett. Schön, dass wir jetzt auch auf das Skelett gehen. Oh, dieser Feuerschaden ist schon blöd. Ich glaube, das ist... Ähm, das ist er. Avernus ist, glaube ich, äh, macht gerade ganz viel Feuermagie und äh, das ist immer das Problem. Ähm, guck mal. Reicht's noch? Ja, reicht noch. Ich, ich habe die gerade schon tot gesehen. Okay, den Bären haben wir, aber Sophia ist jetzt auch schon fast down. Okay, gucken wir mal. Ja, schon wieder ein Kampf. Die Beschwererei! Alles klar. Schnell, zur Haupthalle! Ich wollte aber looten. Okay. Sie hatte so wenige Kreaturen zum Schutz bei sich, dass der Dämon keine Herausforderung für uns darstellte. Aber wir müssen rasch handeln. Die eigentliche Herausforderung liegt noch vor uns. Der Schleier muss geschlossen werden. Okay, was soll ich tun? Ich werde die Beschwörungskreise auflösen, die ich vor so langer Zeit aufgemalt habe. Wellen von Geistern und Dämonen könnten eindringen. Kümmert euch darum. 
Ich fange jetzt an. Zunächst muss ich die magischen Energien beschwören. Ich spüre sie. Sie kommen. Alles klar. Ähm, ähm, der Bär ist da. Alles klar. Gut. Gucken wir mal, von wo kommt der? Ah. Niederer Dämonen des Zorns. Äh, niedere Dämonen sind erstmal nicht das Problem. Machen wir mal hier so einen Fluch der Verwundbarkeit. Ich muss jetzt erstmal laufen. Ich weiß gerade noch nicht, wie. Aber selbstverständlich. Ja, die Kleinen sind nicht das Problem. Problematisch ist, wenn Größere kommen oder äh, was ich immer sehr nervig finde, wenn die, wenn die drauf gehen. Ähm, okay, es ist ein Schatten. Höherer Schatten. Das ist jetzt schon ein bisschen mehr, aber auch immer noch nicht so wild. Ähm... Unterdrückungsschüsse an. Wohin soll ich Ach so, ja, wir haben ja noch den Bären. Der Bär könnte mal sich um den kümmern. Und Hund. Ja. Ich weiß nicht, was der von Problem hat, äh, weil. Bereit. Ich bin ganz normal im Internet online, aber irgendwie hat er immer Probleme im Augenblick mit den Dragon Age. Genau so wird es geschehen. Ich weiß nicht warum. Ja, die sind eigentlich nicht so wild. Danach kam, glaube ich, nochmal was. Danach kam was Größeres. Meine Ja, okay. jetzt noch wüsste, was der so tut. Ähm, aber du stehst hier doch gerade so. Alle sind hier so gekrippelt auf die Stelle. Alle meine Gruppenheilung. Dämon des Zorns, dem gehen wir noch mal ein bisschen riesige Umarmung. Das mag ich mich gar nicht. Und ich glaube, den Aschegeist haben wir gerade auch schon. Yep. Ja. Jetzt oh, jetzt hat sie zermalmendes Gefühl. Ah, jetzt kommt der eigentliche Dämon. Dämon der Wollust? Das bin ich aber irritiert. Das ist natürlich ein bisschen doof, wenn sie das jetzt... Komm, das mal. Jetzt wollte ich gerade mit Morrigan auf die Seite gehen. Ähm. Okay, es greifen aber auch wirklich schon alle an. Ähm. Ah, sowas hast du doch noch. Was jetzt? Oh. Das habe ich befürchtet. Nein, gut, wir schaffen den jetzt. Aber trotzdem. Es ist halt immer blöd, wenn ein Charakter umfällt, weil es dann natürlich. Wie ihr wünscht. Ja. Okay. Mach das an. Mach das an. Aber selbstverständlich. <lacht> Drei Gold, okay. Es ist vorbei. Der Schleier ist jetzt stark. Zumindest stärker als vorher. 
Ich sagte, ich würde mich eurem Urteil beugen. Und dazu stehe ich. Darf ich in Frieden weiter experimentieren? <lacht> Ihr müsst büßen, findet einen Weg, den Wächtern zu helfen, aber ethisch einwandfrei, das wäre vielleicht. Ja, machen wir das mal. Ihr müsst büßen, findet Wege, den Wächtern zu helfen, aber ethisch einwandfrei. In der Zeit, die mir bleibt, werde ich genau das tun. Es bedarf womöglich Monate oder Jahre der Forschung, bis Ergebnisse vorliegen. Ich werde dann umgehend nach euch schicken. Ich danke euch, Wächter. Ihr habt es geschafft, Wächter. Der Soldatengipfel ist wieder sicher. Der alte Avernus gehört an den Galgen, wenn ihr mich fragt, aber die Leute tun ja die seltsamsten Dinge, um zu überleben. Aber wenn er jetzt ordentliche Forschung betreibt, ohne Opfer und Blutmagie und so, kommt vielleicht doch noch was Gutes dabei raus. Aber es gab keinen Beweis, um meine Familie reinzuwaschen. Hm. Ja, das ist so ein bisschen problematisch. Ähm... Bei eurer Großmutter bin ich nicht so sicher, aber ihr seid ein guter Mann, sagen wir einfach mal so. Nun, ich, äh, danke, Wächter. Ich war so lange auf die Vergangenheit fixiert, auf Antworten. Aber es wäre wohl besser gewesen, wenn ich mein Heim gar nicht erst verlassen hätte. Doch genug davon. Ich bin ratlos. Ihr habt jetzt eine ganze Festung. Ich sollte wohl meinen Beruf wieder ausüben. Kann ich euch irgendwie zum Bleiben überreden? Ihr wisst, dass ich kein guter Kämpfer bin. Aber als Kaufmann tauge ich durchaus, wenn ich das mal sagen darf. Meine Vettern haben einen sicheren Ort zur Lagerung ihrer Handelsware gesucht. Der Gipfel wäre dafür bestens geeignet. Was die Drydens auch anzubieten haben, es gehört euch. Mit erheblichem Preisnachlass. Sieht aus, als wären wir hier fertig. Eine Dämoneninvasion abgewehrt, ein Stützpunkt der Wächter gerettet und gesichert. Wir leisten gute Arbeit. Yay! Und Alistair hat ein Level up. Alles klar. Ähm ich glaube, wir werden ihn zum Champion äh, machen. Das passt, glaube ich, ganz gut zum äh, Templer, der ja auch schon... Ähm ja, Champions sind erfahrene Krieger und selbstbewusste Anführer im Kampf. Ihre beeindruckenden Fähigkeiten im Umgang mit Waffen können Verbündete inspirieren und Gegner einschüchtern und demoralisieren. Sie sind die Art von Helden, die Armeen befehligen, sich kopfüber in Gefahren stürzen und das alles auch noch einfach erscheinen lassen. Dann gibt es noch den Plünderer, das finde ich aber mh, bei ihm gar nicht so passend. Ähm, zwar sich selbst heilen, aber Blutrausch oder auch der Berserker, das, das passt nicht so wirklich, das ist eher... Nee, wir nehmen den Champion. Ich gucke jetzt nochmal gerade Kriegsschrei, Kräfte sammeln, das kann er alles ohne irgendwelche Dinge. Gut. Jetzt gucke ich gerade mal hier, da fehlen... Wir brauchen 32 Stärke hier und hier 26 geschickt. Das heißt, wir gehen erstmal die Stärke... Und dann da, und dann haben wir das ja. Super. Da muss ich mich nur entscheiden beim nächsten Mal. Aber jetzt nehmen wir erstmal den Kriegsschrei. Der Champion stößt einen furchteinflößenden Schrei aus, der bei Gegnern in seiner Nähe Abzüge auf Angriff verursacht. Bei Einsatz von Überlegenheit werden die Gegner außerdem zu Boden geworfen, wenn sie bei einer Prüfung ihrer körperlichen Widerstandskraft scheitern. Ja, das ist sehr schön. Überlegenheit ist am Ende halt. Level 16. Ah, das finde ich gut. Alles klar. Wir haben hier das ein oder andere erledigt. Wir haben den Soldatengipfel gemacht. Ja, dann haben wir ja schon ein DLC erledigt. Ähm, ich meine, wenn man Sophia unterstützt, wird dadurch dann auch für Levi irgendwas, also irgendwas hat sie, glaube ich, irgendwelche Dokumente oder so, die sie ihm dann gibt. Auf jeden Fall findet er dann, glaube ich, sogar tatsächlich irgendwelche Dinge, die seiner Familie helfen. Aber ich finde das jetzt auch mal eine interessante Lösung. Und wie gesagt, hatte ich so wünscht. noch nicht. Weil ich es eben halt sonst immer anders gespielt habe. Ähm. Ah, das noch. Hatten wir die aufgemacht? Ja, hatten wir. Jetzt kann ich auch looten. 
Ich nehme alles mit, was ich verkaufen kann. Ähm ich wusste nicht, wie viel Platz wir dann im Inventar haben, deswegen... Jetzt müssen wir mal gucken. Oh, hier ist... Aber sie können wir nicht looten. Doch. Uh, nice. Blighted one, Commander Armor. Okay, jetzt müssen wir mal gerade gucken, ob hier irgendwas bei ist, was wir benutzen können. Ja, es ist schwer. Schwere Rüstung. Gucken wir mal gerade, wie der Helm aussieht. Geil. Äh, ist schon nicht schlecht. Wir sind halt eher auf leichte Rüstung, weil wir ja nun mal kein... Ähm, Ne? Kämpfer sind, aber den bleitet Kram könnten wir gucken, wie die aussieht. Wow. Was ist denn im Vergleich besser? Ach oh Gott, ja, lass mich in Ruhe. <lacht> ich weiß nicht. Erschöpfung 21 Prozent, ja. Ausdauerregeneration. Wäre interessant, das mal zu probieren, aber ich glaube, das könnten wir vielleicht eher ähm, so. das könnten wir vielleicht eher Alistair geben. Aber es sieht schon cool aus. Es sieht schon cool aus. Hat was. Ich finde aber... Ja gut, wir kriegen 50 Ausdauer durch die Stiefel und die macht das dann so ein bisschen wett, dass wir... Ähm, ja, haben wir natürlich... Verteidigung ist dadurch natürlich schon echt super. <lacht> ja, es reduziert die Angriffsgeschwindigkeit des Charakters, weil ich eben halt eigentlich keine schwere Rüstung trage. Ähm, wobei ich sagen muss, ich habe auch eine Stärke von 28, also so schlecht ist das gar nicht. Ja, Alistair ist halt eher der Templer, deswegen... Was? <lacht> Wo haben wir denn? Hier ist der Schrei, der ist ja nun mal eine... Obwohl, das können wir hier mal reinsetzen. Den Buff. Also die Rüstung ist auch ähm, durch eine Mod. Das hier ist eindeutig durch eine Mod. Ich glaube, das ist die gleiche Mod, die auch die ähm, Scout Armor reingebracht hat. Weil ähm, ich meine, das ist die Rüstung, die Warden Commander Rüstung. Das ist das, was ähm, die droppt eigentlich. Die... Ähm, äh, wir geben ihm mal die. Wir geben ihm mal die Warden Commander Rüstung. Er ist ja. Oh, die können wir nicht tragen, weil wir nicht genug Stärke haben. Ach du Kacke. Und es gibt keinen Helm. Oder ist das der Helm, den, den wir aufhaben? Ich bin gerade nicht sicher. Hm. Okay. Das ist natürlich blöd. Ich habe gedacht, es gäbe auch noch ein... Sch noch ein oh, guck mal hier, alle Attribute. Okay. Ja, der Helm sieht scheiße aus, aber... Den können wir nicht tragen. Aber jetzt können wir die tragen. <lacht> Weil wir damit einen Bonus auf... Ja, wir haben jetzt halt kein komplettes Set, aber es ist trotzdem ein Gegenstandsbonus. Ja, okay. Ja, probieren wir es mal aus. Sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Wir haben halt das Bollwerk des wahren Königs. Ach ja. Ja, ich bin mal gespannt hier. <lacht> Was haben wir denn? Der Helm? Aber das ist der Blighted Helm. Okay. Dann gibt es scheinbar für den Warden Commander keinen richtigen Helm. Schade. Finde ich wirklich schade. Okay. Mal gucken, wie langsam wir dann sind im Kampf. Das wird sich dann zeigen. Ich werde das halt einfach mal ausprobieren. Ähm ich weiß nicht, ob wir jetzt gerade in die richtige Richtung laufen. Ne, eigentlich laufen wir jetzt, glaube ich, in die falsche Richtung, ne? 
Ja, wir sind in die falsche Richtung. Alles klar. Falsche Richtung. In, ich denke mal, als nächstes machen wir dann tatsächlich... Ähm, also erstmal muss ich natürlich Zeug verkaufen. Ich muss jetzt erstmal hier wieder aus diesem blöden Ding rauskommen. Ähm... Hier war kein Weg raus, ne? Nee. Wie kam man denn... Ja, nur... Gab es denn hier unten einen Ausgang? Habe ich das irgendwie übersehen? Aber da gibt es doch keinen Ausgang. Ach, da. Alles klar. Das habe ich übersehen. Da bin ich ja mal gespannt wie sich das jetzt dann so entwickelt mit dem, wie wir das jetzt hier ähm, alles gewählt haben, mit den, also mit den Entscheidungen, die ich jetzt hier getroffen habe. Wir ist gut. Die Entscheidungen habe ich natürlich getroffen, aber ihr müsst mit leben. <lacht> ähm, Morgan, ähm, du stehst in einer Tür. Wollte ich nun mal so sagen. Eine Tür, die sich auch gar nicht öffnen lässt, von daher. Hier war auch noch was zum Mitnehmen. Ja, wir haben noch... Jetzt haben wir noch zwei Plätze. Wir können also noch Loot mitnehmen. Das wir vorher vielleicht nicht mitgenommen haben. Hier ist noch was. Hab ich das letztes Mal übersehen? Vielleicht. Ein Helm. Na gut. Und hier war auch noch was drin, ne? Ja, okay. Dann haben wir jetzt zwar keinen Platz mehr im Inventar, aber wir können jetzt ordentlich was verkaufen. Und hier ist irgendwie eine Barrikade, die hoffentlich entfernt wird demnächst. Damit wir hier in unserer Festung auch ordentlich... Und die Leichen sollten vielleicht auch mal entfernt werden. Jetzt sind wir wieder im zweiten Stock, ne? Ich habe mich schon wieder verlaufen. Ich verlaufe mich hier in dem Ding laufend. Da ging es nicht weiter. Ja, hier geht es weiter. Und dann geht es hier weiter. Ich hätte mal auf die Karte gucken sollen. Ich habe nicht auf die Karte geguckt. <lacht> Hüstel. Gucken, vielleicht können wir ja noch ähm, schon Zeug verkaufen bei Levi. Aber ich glaube, das dauert ein bisschen, bis wir hier... Ähm gar nicht, ob hier auch noch irgendwas war. Ich glaube, fast nicht. Nee. Kommen wir auch nicht rein. Alles nur verschlossene Türen. Dekotüren. Ähm. Gehen wir hier. Oh, was ist denn das? Ja, die Statue. Müssen wir auch nochmal gucken. Oh, und ähm, ja, hier war auch was mit einer Mine. Geschichte vom Soldatengipfel. Das ist ein weiteres... Ah. Okay. Waren dann noch mehr? Haben wir... Haben wir das nicht... Ich dachte, wir hätten das... Okay, die Geschichte von Soldatengipfel. Kapitel 1. Der Stützpunkt der Grauen Wächter am Soldatengipfel wurde in der Mitte des Zeitalters des Ruhms, wenige Jahrzehnte nach Ende der zweiten Verderbnis, erbaut. Bis dahin hatten sich die Grauen Wächter Freldens in Schlössern und Festungen großzügiger Adliger niedergelassen. Gaspar Asturian, der Kommandant der Wächter, wünschte sich jedoch ein befestigtes Hauptquartier, in dem seine Truppen trainieren und leben konnten. Er plante, Soldatengipfel zu einer eigenständigen Stadt zu machen. Da den Einwohnern Ferelds der Sieg über die dunkle Brut und den Erzdämon Sasikel noch frisch im Gedächtnis war, spendeten viele von ihnen bereitwillig Geld, äh, Gold für den Bau von Kommandant Asturians Festung. Soldatengipfel wurde in einem Zeitraum von nur zehn Jahren fertiggestellt und dem Erbauer im in 934 Zeitalter des Ruhms gewidmet. Ah, das war das. Okay. Das andere hatte hat ich schon gelesen. Okay, dann haben wir irgendwo was übersehen, glaube ich. Das kann man aber auch immer noch mal machen. So ist es nicht. Ja, dann gehen wir jetzt mal zurück ins Lager. Ja. Gehen wir zurück ins Lager. Und ich glaube, danach mache ich dann mal den ähm, Rückkehr nach Ostagar DLC. Wenn wir hier mal 
noch Zeug verkauft haben und alles. Ja, geh weg. Ich weiß nicht warum. Ich weiß einfach nicht warum. Und ich weiß nicht warum, der immer einen Pfeil über seinem Kopf hat, als wäre ein Quest. Bitte lasst es mich wissen, wenn ich irgendetwas für euch ja. tun kann. Kannst du nicht, ich möchte den Wahn sehen. Ich bin mir sicher, ihr findet Gefallen an den Dingen, die mein Sohn und ich gesammelt haben. Ja, und am Rabatt, alles klar. Ja, wir haben Dinge, die wir verkaufen können. Den hier. Ähm, das auf jeden Fall. Ähm, das war jetzt nicht so super. Ich verkaufe das Ding mal. Ich verkaufe auch das. Ich verkaufe die. Hat keiner von uns, deswegen... Das ist sehr viel Geistschaden. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht doch noch mal irgendwie mit einer Rune drin äh, Alistair geben sollten. Ich würde gerne, wenn ein Schwert benutzen, das drei Runenplätze hat. Oder einfach so gut ist, dass es... Ähm Das wäre natürlich nicht schlecht. Ich könnte hier, aber es hat nur... Ja gut, ich könnte... Ähm, zwei Runen da rausnehmen und in das, in das, in die Axt reinpacken. Der Dolch macht halt nicht mehr Schaden als der, den wir jetzt haben. Glaube ich. Ja gut, er macht plus fünf Schaden, während wir noch Kälte- und Elektrizitätsschaden draufhauen. Na gut, den könnte man natürlich auch ausbauen. Ach, das ist immer alles so schwer, wenn man das Zeug dann noch ausbauen kann. Das finde ich total doof. Also ich meine, es ist natürlich schön, dass man es kann, aber ich finde es halt doof, weil dadurch ist man so... Ne? Möchte man den Kram natürlich auch ungerne ähm, einfach verkaufen. Ähm... Was hat denn jetzt gerade... Äh, da die Warden Commander, genau. Turmschild des Wächters, den kann er nicht benutzen. Aber das Bollwerk des wahren Königs ist auch eigentlich besser. Auch wenn die Verteidigung an sich schlechter ist, das ist das Problem. Aber die Stats sind so viel besser. Ich glaube, den werde ich mal verkaufen, oder? Oder den? Der ist natürlich auch nicht schlecht, aber der, vor allem ist der so ein richtiger Tank-Shield, ne? weil er auch die Feindseligkeit erhöht. Mm. <lacht> ja, das kann ich erstmal alles nicht verkaufen. Ich muss gleich auch nochmal schauen, was wir vielleicht ähm, Stan geben können noch zusätzlich. Ähm, den Kram verkaufe ich. Die Rune nicht natürlich. Ist noch. Ja, die waren, glaube ich, erst für die Zwerge. Das Werwolffell haben wir auch noch mit dabei. Auch loswerden. Ich weiß nicht, ob das irgendwie wichtig war. Ich erinnere mich nicht, ob das für irgendeinen Charakter noch wichtig war. Wir haben auf jeden Fall noch Zeug, das wir ähm, hier abgeben können. Okay, aber jetzt mache ich mal einen Cut. Haben wir doch eine ganze Weile hier... Äh, Ups, noch Zeit verbraucht mit rumrennen und verirren und Zeug verkaufen. In der nächsten Folge, denke ich, schauen wir mal beim, ähm, wie es in Ostergar jetzt aussieht. Da werden wir dann mal reinschauen. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Falls nicht, schreibt es ruhig in die Kommentare, aber kommentiert natürlich auch gerne, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, tschüss, ciao und bis dann!